गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमने केमिकल कैनेटिक स्टार्ट कर लिया था और हमने रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वेशन बनाने सीखे थे कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिएक्टेंट का रेट कैसे लिखा जाता है एंड ओवरऑल रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है तो हमने देखा था कि पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट डिफाइन करने के लिए आपको स्टैचोमेट्री की कोई भी जरूरत नहीं होती है लेकिन आपको ओवरऑल अगर आपको रिएक्शन का डिफाइन करना और आपस में किसी सब्सटांस का रिलेट करना मतलब रिएक्टेंट का रेट रिलेट करना प्रोडक्ट के साथ तो आपको भले उसमें स्टैचोमेट्रिक कंपल्सरी होता है ठीक है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हम करते थोड़े बहुत ठीक है फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन ठीक है क्या है रिएक्शन आपका टू ए गैस टू ए गैस टेंस टू गिव थ्री बी गैस टू ए गैस टेंस टू गिव थ्री बी गैस मान लो ये आपका रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मैंने मेंटेन किया है मान लो इस रिएक्शन को मैंने मेंटेन किया 27 डिग्री सेल्सियस पे इस पे मेंटेन किया है द प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम टू ए टी टू वन पॉइंट फाइव ए टी 2 atm to 1.5 atm 2 atm to 1.5 atm in 10 second in 10 second calculate okay calculate first rate of reaction rate of reaction rate of reaction uh, in atm per second कितने में बोला ए टी एम पर सेकेंड में निकालने बोला है सेकेंड उसने क्या बोला है सेकेंड उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन इन रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकेंड मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में आपको फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है थर्ड क्या बोल रहा है प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम इंटरवल प्रेशर ऑफ B in the same time interval. मतलब same time interval पे pressure B का क्या हो सकता है ठीक है तो मुझे पता है लेट्स इसको मैं सॉल्व करूँ तो टू ए गैस जो हो कन्वर्ट हो रहा है थ्री बी गैस में लेट t इक्वल टू जीरो जो हम लोग करते थे ये ए नॉट हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा t इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आ, ये हो जाएगा सॉरी माय मिस्टेक मिस्टेक इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने प्रेशर दिया हुआ है मुझे बराबर बाबाई मैं सोचा कुछ गड़बड़ कर रहा था मैं यहाँ पे आपको उसने प्रेशर दिया हुआ है टू ए और यहाँ पे कितना बोल रहा है दस सेकेंड के बाद दस सेकेंड के बाद ये कितना बन रहा है वन पॉइंट फाइव बन रहा है तो अब बोलेगा इतने ही सेकेंड में बी का कितना होगा तो प्रेशर ऑफ बी में क्या लिख सकता हूँ जिसका थ्री बाई टू और कितना है प्रेशर यहाँ पे कितना के चेंज आया है चेंज आया जीरो पॉइंट फाइव का तो आई होप से ये बात समझ में आ गई फिर से मैं समझा रहा हूँ देखो टू से वन पॉइंट फाइव घटा तो जितना ये घटा होगा उतना ही ये बना होगा अब कितना बना होगा थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव और जो भी स्टैचोमेटर यहाँ का होगा उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से डिवाइड कर देंगे एज एट स्टैचोमेटर जो हम करते थे जिसका निकालना उसका मोल ऊपर जिससे निकालना उसका नीचे और बस यहाँ पे हम बस इसका मोल्स के बजाय इनका चेंज लेते हैं तो ये हो गया मेरा प्रेशर ऑफ बी तो ये कितना हो जाएगा 0.75 तो चलो आपका तीसरा क्वेश्चन तो हो गया आपका प्रेशर ऑफ बी कितना होगा ठीक है अब मैं बात करूं अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता तो लेट हाँ रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे माइनस वन बाई टू डी पी ए बाई डी टी आप ये लिखोगे बराबर इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है अब आप ऐसे समझो अब अगर लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी डी पी ए बाई डी टी कितना होगा भैया देखो फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन आपका 1.5 माइनस टू कितने में चेंज हो रहा है 10 में चेंज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव बाय टेन मतलब कितना हो जाएगा 5 बाय हंड्रेड मतलब 1 बाय ट्वेंटी नंबर इज द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस वन बाई टू इन टू वन बाय ट्वेंटी मतलब कितना हो जाएगा वन बाय फोर्टी तो आई होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होगा ए टी एम पर सेकेंड में तो ये पास थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया ये हो गया और ये हो गया अब हमें मोल पर लीटर पर सेकेंड में निकालना ठीक है अब बात समझो इसने टेम्परेचर इसलिए दिया है क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी 
तो P बराबर मैं क्या लिखता हूँ सी आर टी लिख सकता हूँ क्योंकि एन बाई वी मेरा क्या हो जाएगा सी आर टी हो जाएगा आपको करना बस इतना ही है कि अगर जो भी डेल्टा P होगा वही डेल्टा सी आर टी भी होगा मेरे हिसाब से तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा C बराबर क्या होगा डेल्टा P बाय आर टी क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इतनी मुझे इजाजत है यहाँ पे ठीक है अब चेंज इन प्रेशर अब आज से सोचो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता है इसका कर, भाई हमें निकालना कि रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना किसके फिर कि, किस में मोल पर मोल पर लीटर पर सेकंड में यानी मोलरिटी पर सेकंड निकालनी और मुझे दिया वो उसने एटीएम पर सेकंड में तो चेंज इन प्रेशर मेरा कितना हो रहा है वन बाय हो रहा है इन टू वन बाय वन कर लो आर को टेम्परेचर को क्या कर लो 300 हंड्रेड तो आई होप से यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 10 रेस टू माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड बहुत आसान सा था पहले आप देखो P बराबर सी आर टी तो डेल्टा P बराबर डेल्टा सी आर टी क्योंकि R और T में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल्टा C बराबर क्या होगा डेल्टा P बाई आर टी डेल्टा P आप डी पी भी लिख सकते हो दैट चॉइस जो है क्योंकि यहाँ पे हम चेंज बड़ा ले रहे हैं इसलिए मैंने डेल्टा पी लिया आप डी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है इस टाइप की क्वेश्चन तो डेल्टा पी मुझे पता भाई कितने का चेंज आया है रेट ऑफ द रिएक्शन में वन बाय का चेंज आया तो वन बाय लिखोगे यहाँ पुट द वैल्यू इन गेट द आंसर तो आई होप सर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है अब ये चीज आपको समझ में आ गई है अब एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ठीक है मान लो टू ए प्लस थ्री बी टू ए प्लस थ्री बी आपको दे रहा है सपोज करो सी ठीक है इस टाइप के ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट तो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हालांकि ये हालांकि मैं आपको बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी सपोज करो क्वेश्चन में ये आया तो आप क्या लिखोगे वट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी ए बाई रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए यही इसका मीनिंग होता है क्या मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए ठीक है मान लो और एक एक बेसिक क्वेश्चन और लेते हैं वट इज द एक्सप्रेशन फॉर वट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस अपियरेंस ऑफ बी वट इज दिस एक्सप्रेशन क्या होगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे माइनस डी बी बाय डी टी यही इसका एक्सप्रेशन होगा बराबर ठीक है अगर लेकिन तीसरा क्वेश्चन बोला कि हाउ रेट ऑफ ए एंड बी हाउ रेट ऑफ ए एंड बी आर रिलेटेड विथ ईच अदर मान लो ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होंगे तो सिंपल सा बात है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो भैया क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी बी बाय डी टी और प्लस डी सी बाय डी टी तो ए और बी का रिलेशन क्या होगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई थ्री डी बी बाय डी टी तो आप इसको प्रोनाउंसिएशन में या स्टेटमेंट वाइज में ऐसा बोलेगा कि भाई जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी या आप ऐसा बोल सकते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनको क्या कर सकते हैं इंटर रिलेट कर सकते हैं ठीक है आ, जैसे अगर सपोज करें इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी इफ स्टाइचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन विल चेंज मैंने क्या पूछा कि डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी और रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंज होगा अगर आप स्टाइचोमेट्री में चेंज कर दे तो, तो आप ऐसा बोलोगे भाई ये रेट ऑफ द रिएक्शन भले चेंज हो सकता है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा लेकिन डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर मैंने आपको कल भी बताया था कि पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर आपको रेट डिफाइन करना है तो वहां पे आपको स्टैचोमेट्री की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर आपको ओवरऑल रेट और रिएक्शन का रेट डिफाइन करना तब स्टैचोमेट्री क्या हो जाता है मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है बेटा चलो अब आगे हम चीजें बढ़ते हैं यहाँ तो मेरा रेट वगैरह हो गया है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की
ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ रेट अब रेट के बारे में बता रहे हैं कि रेट कितने टाइप के होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ठीक है तो पहला जो रेट होता है वो मेरा होता है एवरेज रेट क्या होता है मेरा एवरेज रेट मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने अब रिएक्शन को जो डिफाइन कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करता हूँ ठीक है अब जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला आपको क्या करना है आपको सपोज करो यहाँ से भरने ना का जाना है ठीक है तो हो सकता है आप जब रोटरी से चालू करोगे गाड़ी चलाना तो हो सकता है इनिशियली क्योंकि यहाँ पे गड्ढे वगैरह स्कूल के हमारे आ गया तो आप थोड़ा स्लो जाओगे जैसे ही मेन रोड की तरफ आ जाओगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा और ज्यादा जहाँ पे जब रोड चौड़ा हो जाता है तो और वहाँ पे क्या होगा रेट और, और स्पीड और बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे भाई हो सकता है आप यहाँ से 30 से गए वहाँ 40 और 50 हो सकता है आप बोलोगे भैया मेरा जो एवरेज रेट होगा वो सपोज करो फोर्टी या फोर्टी के बीच का मेरा एवरेज है तो दिस इज एवरेज तो क्या कभी एवरेज एग्जैक्ट स्पीड बता दे किसी रिएक्शन की नहीं आप एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते हो क्यों ये तो आप ओवरऑल लॉन्ग इंटरवेल टाइम के लिए रेट ले रहे हो लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई सपोज करो आप जैसे ही रोटरी के गेट से निकलेंगे मतलब उस गेट पे उसका स्पीड आपका स्पीड क्या होगा तब बोलोगे भैया अगर आप मैं जब गेट से निकल रहा था उस समय मैंने रेट को मेजर किया था मेरा ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर था तो उस पॉइंट के लिए आपको वो स्पीड आपका क्या होता ओरिजिनल स्पीड होता बट आप ऐसा बोल सकते हो कि कभी भी एवरेज वाला जो रहता है वो एवरेज कभी भी एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता क्यों क्योंकि हम उसको लॉन्ग इंटरवल टाइम के लिए लेते हैं लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और वो एक्चुअल में स्पीड बताता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन के ठीक है तो याद रखना एवरेज जो है वो स्यूडो रेट है मतलब फॉल्स रेट है ये कभी एग्जैक्ट ये किसी रिएक्शन का ओरिजिनल रेट नहीं होता है ओरिजिनल रेट कौन सा होता है इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए जो स्पीड मेजर की जाती है वो आपका इस, वो आपका ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस रिएक्शन उसका उस रिएक्शन का ट्रू रेट होता है ठीक है तो एवरेज रेट का डिफाइनेशन लिख देता हूँ रेट मेजर्ड ओवर रेट मेजर्ड ओवर आ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज ऑप्टेंड बाय नोइंग एंड इट इज ऑप्टेंड बाय नोइंग एंड इट इज ऑप्टेंड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटांस द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटांस इट एंड इज ऑप्टेंड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटांस एट टू डिफरेंट टाइम एट टू ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये सब आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा व्हाट इज द एवरेज रेट व्हाट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेट एंड एक्सप्लेन दिस विद द ग्राफ तो ये सब आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हालांकि इनका कोई यूज नहीं है एवरेज रेट को आप लिख सकते हो प्लस माइनस सी टी टू सी टी टू माइनस सी टी वन बाई टी टू माइनस टी वन ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट रेट हो जाएगा ठीक है इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूं तो सपोज करो ये इसका ग्राफ आएगा ठीक है तो मान लो यहाँ पे 50 दिया हुआ और यहाँ पे 10 मोलर है यहाँ 50 मोलर है ये 10 है और ये है 20 ओके okay. 20 पे 10 था और 10 पे क्या था 50, 50 सॉरी 50 पे 10 था जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का घटते जाएगा कैलकुलेट इस क्या बोला कैलकुलेट एवरेज रेट आपको एवरेज रेट निकालने बोला है तो कुछ मत करो एवरेज रेट क्योंकि ये रिएक्शन का है किसका रिएक्टेंट का है तो यहाँ पे आप क्या लगे इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लगाए क्योंकि प्लस होगा सेम प्रोडक्ट के लिए और माइनस किसके लिए होगा सेम रिएक्टेंट के लिए तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इधर देखो यहाँ पे मैं करूँगा फाइनल कंसनट्रेशन आपका कितना था फाइनल कंसनट्रेशन था आपका टेन 
माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाय कितने का टाइम डिफरेंस आ रहा है टेन का डिफरेंस आ रहा है तो कितना हो जाएगा फोर्टी बाय टेन मतलब फोर मोलर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड भी आप इसको बोल सकते हैं ठीक है तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेट सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आ रहा है आपका इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका रेट डिफाइन होगा वो ही इंस्टेंटेनियस रेट होता है अब वो ही एक्चुअल में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी होता है किसी भी रिएक्शन को जो हम पूरे केमिकल कैनेटिक्स में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है क्यों इसमें तो यहाँ से यहाँ के बीच में तो स्पीड बहुत सारे चेंजेस हो रही है ना मुझे तो पता ही नहीं कि भैया किसकी बात चल रही है इंस्टेंटेनियस के मतलब भाई पर्टिकुलर सेकेंड पे उसका स्पीड क्या होगा वो ही आपका एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है ठीक है तो इंस्टेंटेनियस रेट मेजर्ड ओवर अ रेट मेजर्ड ओवर अ इंस्टेंट ओवर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड इट इज ऑप्टेन बाय एंड इट इज obtained by drawing tangent drawing tangent at that time at that time in the given graph theek hai ab kisi graph ka jo tangent hota hai wo hi uska kya hota hai instantaneous hota hai ठीक है तो इंस्टेंटेनियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस डीसी बाय डी या किसी भी ग्राफ किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन से सपोज करो कुछ ऐसा है कर आपका हुँ? ये हो गया दस बीस तीस चालीस पचास साठ ठीक है ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है मैंने बोला कि आपको जो बताना है मुझे सपोज करो मैंने टेंजन ड्रॉ किया आ, इस तरीके से ठीक है मैं टेंजन ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है और आपको बताना है मुझे कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा मतलब एट थर्टी सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा मतलब मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट थर्टी सेकेंड तो आप कुछ मत करो इस 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 कर का स्लोप निकाल लो वही आपका आंसर होगा और स्लोप क्या होगा मेरा इंस्टेंटेनियस बाई वाई बाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सिक्स बाय फिफ्टी तो दिस इज योर वॉट इंस्टेंटेनियस रेट तो यही आपका इंस्टेंटेनियस रेट है हाँ यूनिट लिख सकते हो ये मोल पर सेकेंड ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा ठीक है तीसरे टाइप का जो रेट होता है वो होता है इनिशियल रेट क्या होता है इनिशियल रेट अब इनिशियल रेट का मतलब क्या इंस्टेंटेनियस तो भैया पर्टिकुलर सेकंड में हो सकता है मैं 30 की जगह 20 भी पूछ सकता था 40 भी मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे अब ये ही एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बता दे किसी रिएक्शन का आप खुद से भी देख सकते हो तो यहाँ पे जो भी स्पीड मेजरमेंट होगी वो उसकी एग्जैक्ट स्पीड होगी इज दैट क्लियर आपको समझ में आ गया होगा ये बात है ठीक है और दूसरा अगर मैं बात करूँ इनिशियल रेट की इनिशियल रेट मतलब कि जब टाइम टी जीरो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तब उसका रेट ऑफ द रिएक्शन को जो हम बोलते हैं उसी को हम इनिशियल रेट बोलते हैं क्या बोलते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होता है जो उसकी स्पीड होती है वो इसकी क्या होती है इनिशियल रेट होती है तो रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन यही क्या होता है मेरा इनिशियल रेट होता है दैट इज एट टी इक्वल टू जीरो इसको हम क्या बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं मतलब आर नोट को आप लिख सकते हो प्लस माइनस डी सी बाय डी टी टी इक्वल टू जीरो पे ठीक है छोटा सा क्वेश्चन करता है आपको समझ में आ जाएगा कुछ करना नहीं आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करो टी इक्वल टू जीरो पुट करो यू विल गेट योर आंसर तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम डिक्रीजेस विथ टाइम एज फॉलोस एज फॉलोस तो कंसंट्रेशन का उसने इक्वेशन दिया हुआ है फाइव प्लस थर्टी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर कैलकुलेट इनिशियल रेट कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एंड रेट एट टी इक्वल टू टू सेकेंड एंड रेट एट टी इक्वल टू टू सेकेंड तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है आपको सॉल्व करना है और आसान सा है मैथ्स वाले तो और भी आसान से कर लेंगे हालांकि नीट वालों को भी डिफ्रेंशिएशन वगैरह आता है क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ है ठीक है आपको इनिशियल रेट निकालना तो पहले आप क्या करोगे डीसी बाय डीटी करोगे डीसी बाय डीटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशियल तो फाइव का डिफरेंशियल जीरो तो ये कितना हो जाएगा थर्टी माइनस टेन टी तो डी सी बाय डी टी टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो यही आपका क्या हो जाएगा इनिशियल रेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा थर्टी माइनस जीरो टेन इंटू जीरो जीरो तो यह हो जाएगा थर्टी मोलर पर सेकेंड हो जाएगा और वही डी सी सॉरी और वही डी सी बाई डी टी टी इक्वल टू टू पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज टेन मोलर पर सेकेंड तो ये आपका हो आ गया होगा समझ में आपको मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिस इज योर डिफरेंट रेट ठीक है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद फिर हम फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ पे हमारा रेट खत्म हो जाएगा ठीक है इसको पहले मैं रब कर देता हूँ तो ये हमारा ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है एन टू प्लस थ्री एच टू एन टू प्लस थ्री एच टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री ठीक है इफ रेट ऑफ अमोनिया इज इफ रेट ऑफ अमोनिया इज वन पॉइंट सेवन किलोग्राम पर आवर वन पॉइंट सेवन किलोग्राम पर आवर फॉर द गिवन रिएक्शन For the for the given reaction for the given reaction, then calculate then calculate rate of reaction in gram per minute. ठीक है चलो ये जो क्वेश्चन था हालांकि आसान भी था और हार्ड भी था मतलब बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं देखो जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन हम क्या लिखेंगे हमें H2 का निकालना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 टू इन ग्राम पर मिनट सॉरी पूरा रिएक्शन मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था आपको निकालना है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ H2 टू इन तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे माइनस डी ऑफ एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू बाई डी टी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू डी ऑफ एन एस थ्री बाय डी टी अच्छा एक बात और यहाँ पे ये वैल्यू दी है क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकता ठीक है चलो कर लेते दोनों को इक्वेट कर लेते माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू वन पॉइंट सेवन ये करोगे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं बता देता हूँ ये गलत है क्यों गलत है बेटा देखो यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है किलोग्राम पर आवर में दी तो आपको और हमारा रेट का यूनिट क्या होता है मोलरिटी पर सेकेंड होता है 
क्या होता है मोलरिटी पर सेकेंड तो पहले आपको मोल पर मिनट या मोल पर सेकेंड में एटलीस्ट चलो वॉल्यूम वन लीटर भी मान लेता हूँ मैं तो मोल पर मिनट में तो आप मोल पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको इसको क्या करना ले जाना पड़ेगा पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर इससे वेट करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा तो एक्चुअल में डी ओ फाइनस थ्री बाई जो डी होगा सिर्फ इसकी वैल्यू उसने दिया हुआ है वन पॉइंट सेवन किलोग्राम तो किलोग्राम को मैं क्या कर दूँ थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस ये के में हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ये तो के में है अब इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप फिर से 17 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये मोल्स हो जाएगा इन टू आप क्या कर दोगे 60 आप क्या कर दोगे लेट एट बी ग्राम पर मिनट में पूछा है तो मैं सेकेंड्स के बजाय मिनट में ही निकाल रहा हूँ इन चीज़ों को ठीक है तो ये ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी फाइव बाई थ्री मोल पर मिनट मोल पर मिनट भी इसका रेशियो हो सकता है ठीक है मोल पर मिनट भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है और अगर मैं बात करूं माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू बाई डी टी जब आप इसके बराबर करोगे खैर ये तो गलत ही हो गया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं वन बाई टू क्या होगा डी ऑफ एन एच थ्री बाय डी टी तो माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू इन टू कितना आ रहा है ये फाइव बाय थ्री तो D ऑफ एच टू बाई डी टी क्या हो जाएगा D ऑफ एच टू बाई डी टी हो जाएगा वन बाई टू इंटू फाइव बाई थ्री इंटू थ्री दिस दिस कैंसिल मतलब फाइव बाई टू क्या अभी भी ये आपका एग्जैक्ट आंसर है अभी भी बेटा एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्यों क्योंकि हमें ग्राम पर मिनट में निकालना है और ये मेरा मोल पर मिनट मार है तो अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा एच टू के मोलर मास से तो ये टू टू कैंसिल अब आ जाएगा फाइव ग्राम पर मिनट ठीक है तो देख रहे हो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था ट्विस्टेड जनरल मैं बार बार बोलता हम यूनिट का कभी भी ध्यान नहीं रखते और यही क्वेश्चन को खास बनाता है ठीक है छोटी छोटी ये गलतियाँ हमसे कंपटीशन वाले जेई और जेई हो या नीट हो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे करवाता है ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्या है अगर मान लो ए टेंस टू बी है अनबैलेंस रिएक्शन कोई दिया है मतलब अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने ठीक है और आप अगर अनबैलेंस है तो आप अपने मन से स्टैचोमेट्री एड मत कर देना ठीक है इक्वेशन उसने क्या दिया हुआ लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ प्लस डी बी बाय डी टी ठीक है प्लस वन प्लस वन ये इक्वेशन दिया हुआ कैलकुलेट कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन तो मेरे हिसाब से तो आप ये इजीली कर ली होगी अभी तक अभी तक तो आपने बनाना चालू भी कर दिया होगा तो चलो मैं इसको सॉल्व कर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो ये आपको यहाँ से स्टैचोमेट्री मिल जाएगा आप अपने मन से यहाँ स्टैचोमेट्री एड नहीं कर सकते हो तो लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो लॉग ऑफ प्लस डी बी बाय डी टी प्लस लॉग वन को मैं क्या लॉग टेन लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ अब लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टेन इन टू डी बी बाई डी टी लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ एंटी लॉग ले लो तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो ए अब अब इक्वेशन क्या आ रहा है डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू टेन इन टू डी बी बाय डी टी तो ये टेन इधर आ जाएगा तो वन बाय टेन वन बाय टेन हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन आपका क्या होगा टेन ए टेंस टू बी मतलब ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा टेन इस टू वन का ए का ए और बी का मोलर रेशियो होगा टेन इस टू वन तो ये ओवरऑल हमारा देख सकते हो आप ए और बी का रिलेशन आया ठीक है रेट के बारे में इतने दिन से हम सिर्फ रेट के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है नाउ अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आखिर किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा अब यहाँ से ओरिजिनल केमिकल कैंडिक्स चालू होता है आपका हालांकि ये सब भी केमिकल कैंडिक्स के पार्ट दे बट मजेदार पार्ट तो अब आएगा मतलब अब आपके ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ने वाले हैं अभी आप तो सोचोगे सर आप तो ये तो फैक्टर ही बता रहे हो ये तो थोरिटिकल पार्ट होना चाहिए है थ्योरी पार्ट ही बट थ्योरी में ही अब न्यूमेरिकल भी आएगा कैसे आएगा किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है वो सब देखेंगे अब हम आगे आप समझ लो आगे के पाँच दिन हमें सिर्फ फैक्टर फैक्टिंग ही पढ़ने तो आप समझ सकते हो कि ये फैक्टर फैक्टिंग कितना बड़ा है तो हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो पहला जो हमारा रिएट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है भाई किस नेचर का आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ठीक है दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेरा कंसंट्रेटर ऑफ रिएक्टेंट इसी में हमें फैक्टर पढ़ना है पी एज वेल एज वी आखिर इसी फैक्टर में हम प्रेशर और वॉल्यूम का भी कवर कर लेंगे कि आखिर किन किन कैसे प्रेशर और वॉल्यूम से मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन वैरी करता है तीसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है टेम्परेचर क्या आखिर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है चौथा जो डिपेंड करता है वो है मेरा कैटलिस्ट आखिर किस कैटलिस्ट पे कैटलिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अब आप कभी कभी रिएक्शन देखोगे कोई रिएक्शन क्या होता है बहुत स्लो होता है लेकिन कैटलिस्ट डालने के बाद क्या होता है रिएक्शन फास्टली चलने लगता है ठीक है हाँ एक बात और आपको ये सही मैंने केमिकल के लिए भी पढ़ाया था कि भैया इक्विलिबीरियम पे कोई फर्क नहीं है पड़ता क्या पड़ता है इक्विलिबीरियम के फर्क नहीं पड़ता क्यों कैटलिस्ट का काम सिर्फ स्पीड बढ़ाना होता है ठीक है कैटलिस्ट का काम क्या होता है सिर्फ स्पीड बढ़ाना बट वो इक्विलिबीरियम को डिस्टर्ब कभी भी नहीं करता ठीक है चौथा पांचवा फैक्टर जो हो जाएगा इफेक्ट ऑफ सनलाइट इफेक्ट ऑफ सनलाइट ठीक है यूवी रेडिएशन जिसको आप बोल सकते हैं आप यू रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे रिएक्शंस ठीक है आपने देखा होगा आ, 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 आपने देखा होगा क्लोरिनेशन जो होता है डार्क में भी हो जाता है ठीक है उसको लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती बट क्लोरिनेशन करने के लिए आपको यू रेडिएशन करना पड़ता है विदाउट यू रेडिएशन उसका रिएक्ट उसका रेट बढ़ता ही नहीं है ठीक है तो डिपेंड करता है कभी कभी यू रेडिएशन से भी मेरे रेट क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है पी ऑफ द मीडियम पी ऑफ द मीडियम कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनिक में आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे कि एसिडिक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट होता है बेसिक मीडियम में स्लो होता है या किसी के होगी कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में फास्ट होता है तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा आपका स्लो होता है ठीक है तो नॉर्मली अब ये हम कौन सा रिएक्शन लेते हैं नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन देखो हालांकि ये दो ये दो तीन फैक्टर जो लास्ट क्या है ये आपको ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा समझ में आएगा बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई यूवी रेडिएशन से भी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है रेट ठीक है पी एच ऑफ द मीडियम से भी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें उतना डिटेल में नहीं पड़ा बट आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट होता जरूर है घटेगा बढ़ेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट इफेक्ट जरूर पड़ता है इन सब चीज़ों का ठीक है और इफेक्ट ऑफ सातवा है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी कभी कभी किसी रिएक्शन में डिपेंड कर जाता है स्पेशली किन के लिए फॉर पोलर स्पीसीज के लिए पोलर स्पीसीज में अगर आप क्या करो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है तब हम एक एक करके एक एक फैक्टर हालांकि हम स्टार्टिंग के चार फैक्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी के बस आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों पे भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करता है डिपेंड करता है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैंने आपको एज अ जनरल नॉलेज के टॉइम तौर पर आपको ये चीज़ें बता दिया ठीक है तो पहला जो हम फैक्टर पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ठीक है अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पहला जो इन पे जो चीज आता है फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आखिर कैसे फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है तो आपको पता एक बात मैं हमेशा याद रखना बड़े रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है गैस के लिए क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है उसका स्लो फिर क्या होता है लिक्विड में और फिर सबसे स्लो किस में होता है सॉलिड में आप खुद से भी देखो जब आप परफ्यूम मारते हो 
परफ्यूम मारे तो स्मेल सबसे ज्यादा आपको पहले गैस का आता क्यों क्योंकि उसका डिफ्यूजन का टेंडेंसी सबसे ज्यादा जिसका डिफ्यूजन का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा सबसे ज्यादा होगा लिक्विड में क्या होता थोड़ा सा स्लो होता बट बहुत ज्यादा स्लो नहीं होता लेकिन सॉलिड में क्या होता सॉलिड में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता सबसे ज्यादा स्लो होता है तो हम जो हमारे लिए सबसे मैक्सिमम जो रेट होता है वो एच का रेट होता है मैक्सिमम रेट होता है मतलब होमोजीनियस होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन और जो भी हम आप, आपके केमिकल गाड़ी में जो भी रिएक्शन पड़ता है वो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ही कवर्ड होता है हमारे ठीक है दूसरा जो है दूसरा फैक्टर जाकर कैसे दूसरा जो डिपेंड करता है वह है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड जो फैक्टर है वो है मेरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है ठीक है अब सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा तो देखो जैसे ही मैं इस सब्सटेंस को तोड़ूंगा तो एक नया सरफेस एरिया जनरेट हो जाएगा तो तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तो जितना जितना नया सरफेस सरफेस बनते जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा आपका जैसे जैसे नया सरफेस बनते जाएगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होता जाएगा बनते जाएगा तो याद रखना जो जैसे पाउडर फॉर्म का पाउडर सॉलिड में पाउडर फॉर्म वाले का रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है सबसे ज्यादा क्योंकि उनका मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है तो जैसे किसी भी चीज को आप तोड़ते जाओगे तो नया सर्फेस एरिया जनरेट होता जाएगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा ठीक है तो याद रखना ऑन ब्रेकिंग द सबस्टांस ऑन ब्रेकिंग द सबस्टांस ऑन ब्रेकिंग द सबस्टांस इंट ए स्मॉलर पीसेस इन टू स्मॉलर पीसेस सरफेस एरिया इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है आप ऐसे भी सोच सकते हो ना एक शुगर बड़े शुगर क्रिस्टल को आप डालो पानी के अंदर तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं होता लेकिन छोटे छोटे चीनी के टुकड़े डाल दो तो हो सकता है आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको डिजोल्व करने में क्योंकि क्यों सरफेस एरिया ज्यादा हो गया सर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो इस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है मेरा बढ़ जाता है ठीक है बेटा अब तीसरा जो इसी के अंदर आता है तीसरा जो फैक्टर आता है ना तो नेचर ऑफ रिएक्टन एंड प्रोडक्ट में तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है केमिकल नेचर केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं केमिकल नेचर में तो सिंपल सा बात है केमिकल नेचर का मतलब क्या होगा इन पर दो बात इन केमिकल नेचर में आपको दो बातें देखनी है दो बातें क्या देखनी है पहला बात तो आपको देखना है कि नेचर ऑफ बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड जो टूटेगा नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन और दूसरा बात आपको क्या देखना आखिर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड टूट रहा है मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन ठीक है तो इन दो बातों को जब देख लोगे तो और जब जैसे हमने इन दो चीजों को देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ क्या रिएक्टेंट आपने ऑर्गेनिक में ही पढ़ा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बराबर भाई प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज्यादा रहेगा और रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा सिंपल सी बात है अगर अगर आप ऐसा समझो कि अगर आपके पास दस करोड़ आ गए आप स्टेबल हो गए आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं क्या भैया आप आराम से लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या करोगे पढ़ोगे लिखोगे उस लेवल पे जाने की कोशिश करोगे मतलब मेहनत करोगे तो सिंपल सी बात है अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट हमेशा किस में कन्वर्ट होना चाहेगा प्रोडक्ट में क्योंकि कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है भाई कोई भी रिएक्शन में होता क्या है कि भाई हमेशा वो स्टेबिलिटी क्या करना चाहता है गेन करना चाहता है एनर्जी क्या करना चाहता है लूज करना चाहता है तो सिंपल सी बात है रिएक्टेंट अगर लेस स्टेबल है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा लेकिन अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो कभी भी 
कभी भी रिएक्शन जो होता है लेस से मोर मोर से लेस की तरफ नहीं जाता है हमेशा रिएक्शन जो जाता है लेस स्टेबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करता है इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा और प्रोडक्ट जितना रिएक्टन जितना कम स्टेबल होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा जैसे एग्जाम्पल में आपने ऑर्गेनिक में यह पढ़ा होगा सी एस थ्री सी डबल ओ एच और एच सी डबल ओ एच ठीक है इन दोनों का अगर मैं एसिडिटी एसिडिक ऑर्डर कर दू सी एस थ्री सी डबल ओ एच किस में टूटेगा ये टूटेगा सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस और एच सी डबल ओ एच किस में टूटेगा ये टूटेगा एच सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस इसमें टूटेगा तो आप आप खुद से ऑब्जर्व करो ये प्रोडक्ट क्या है ज्यादा स्टेबल है ये प्रोडक्ट क्या है ज्यादा स्टेबल है तो दैट इज वाई ये रिएक्शन ये कम ये भी स्टेबल है बट उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है प्लस इफेक्ट लग रहा है प्लस इफेक्ट क्या करेगा और चार्ज देगा ये इसको और स्टेबल लेस स्टेबल बनाएगा लेकिन ऑलरेडी क्या है स्टेबल कंपाउंड है तो इस वजह से आप बेसिक ऑर्गेनिक तो आप, आप पढ़े ही होगा तो ये सब चीज जानते हो कि जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा तो ये एसिडिक नेचर इसका क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है तो ये सब चीज आपने पढ़ा होगा ये मैं मानता हूँ ठीक है अब जो हमारा जो सेकंड फैक्टर आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब एक बात बताता हूं ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 80 परसेंट टॉपिक आपका इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है पूरा 80 परसेंट टॉपिक जो है इसी पर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आई बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल स्लो जा रहा हूं मैं ठीक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो कुछ बातें हम समझो जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन में क्या लिख सकता हूँ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है मेरा वॉल्यूम हो जाता है अगर कंसंट्रेशन मैंने डबल किया किसी रिएक्शन में मैंने क्या किया कंसंट्रेशन ऑफ डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा ऑब्जर्व किया टू टाइम बढ़ गया कितने टाइम से बढ़ गया टू टाइम से बढ़ गया और वॉल्यूम को मैंने क्या किया हाफ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा वो भी क्या करेगा टू टाइम से ही बढ़ेगा क्योंकि दे बहुत हार क्या इनवर्स इनवर्स रिलेशन शो करते हैं ठीक है दूसरी बात क्या होगी दूसरी बात क्या होगी जैसे सपोज करो सेकंड चीज मैं बता रहा हूँ प्रेशर के लिए किसके लिए बता रहा हूँ मैं प्रेशर के लिए तो ध्यान से समझना ठीक है प्रेशर बराबर क्या होगा सी होता है ये अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था ये मुझे पता है आपको पता है तो बोल सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कंसंट्रेशन ठीक है तो किसी रिएक्शन में अगर मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दिया डबल किया ठीक है मान लो सेम रिएक्शन में मैंने कंसंट्रेशन डबल किया अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से बढ़ रहा है थ्री टाइम से बढ़ रहा है ठीक है लेकिन अगर मैंने वही प्रेशर क्या किया डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन अभी भी कितने टाइम से बढ़ेगा थ्री टाइम से बढ़ जाएगा थ्री थ्री टाइम से बढ़ जाएगा ठीक है तो बेसिकली क्या होता है आप जैसे मैंने सेम अब आपको कंफ्यूज आएंगे सर यहाँ पे आप दोनों में सेम रिएक्शन ले रहे हो एक में कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम बढ़ रहा है बट यहाँ पे फिर से आप कंसंट्रेशन डबल कर तो रेट ऑफ रिएक्शन थ्री टाइम्स क्यों बढ़ रहा है तो इट्स डिपेंड डिपेंड करता है किस बातों पर कि चलो अलग अलग रिएक्शन भी लो तो हमेशा कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा या हमेशा प्रेशर डबल करने या या दूसरे रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन थ्री टाइम्स हो रहा है तो ऐसा होता ना बेटा कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन से जो रिलेशन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होता है ठीक है आप कभी भी डायरेक्टली किसी रिएक्शन को देख के नहीं बोल सकते हो भैया इसका कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा या कंसंट्रेशन हाफ करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ हो जाएगा हो सकता है किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन फोर टाइम्स बढ़ जाता है या किसी में कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन नाइन टाइम्स बढ़ जाता है तो ये जो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन का जो रिलेशन होता है बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर होता है और इस कॉम्प्लीमेंटेड मैनर को ही हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है और ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये जो कॉम्प्लिकेटेड मैनर या आप ऐसा बोल सकते हो जो कंसंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन से जो रिलेशनशिप होता है वो एक्सपेरिमेंटली ही आता है तो हर रिएक्शन का हर रिएक्शन का किसी भी दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो चाहे वो दही जमाना हो चाहे अल्कोहल बनाना हो 
सबका अपना अपना रिलेशन होता है कंसंट्रेशन का ऑर्डर के साथ और सॉरी कंसंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ और इन दोनों को एक ही टर्म जोड़ता है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ठीक है दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन है हर रिएक्शन का अपना एक ऑर्डर होता है वो आपको याद नहीं करना है वो क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया जाता है कि भाई ये दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये हमेशा आपको दिया रहता है दुनिया में भाई लाखों रिएक्शन है करोड़ों रिएक्शन तो सबके आप ऑर्डर तो पता नहीं कर सकते हो लेकिन हम ये कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन है हमें उनका जरूर पता होना चाहिए भाई सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है स्पेशली कौन सा रिएक्शन जो आपके एनसीआर में दिया हुआ मैं बार बार देखो हर बच्चे को ये बोलता हूँ आप इलेवंथ के एनसीआर भले मत पढ़ो नो प्रॉब्लम फिजिकल मत पढ़ो इलेवंथ के लेकिन ट्वेल्थ के एनसीआर आपको बहुत ज्यादा पढ़नी है क्यों ट्वेल्थ के एनसीआर एक तो आपका बोर्ड भी कवर करेगा दूसरा हम जो पढ़ेंगे आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्वेल्थ के फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए और वो क्या करते हैं कभी कभी वही डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इनका डिफाइन कर देता हूँ कि आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया किसी रिएक्शन में डबल करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो रहा है लेकिन कंसनट्रेशन यहाँ डबल करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है थ्री टाइम हो रहा है तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर होता है एक कॉम्प्लिकेशन सा रिलेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन और इसके बीच में ठीक है और ये जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं ठीक है तो मैं लिख देता हूं इसके बारे में ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन on concentration in a very complicated manner <laughs> very complicated manner in a very complicated manner and their dependency also changes and their dependency also changes and their dependency also changes with the progress of reaction with the progress of reaction matlab dekho rate of reaction is found to dependent on concentration in a very complicated manner and their dependency also changes with the progress of the matlab jaise jaise reaction badhte jayega unki dependency bhi kya hoti jayegi change hote jayegi theek hai but in this topic we are going to study but in this topic we are <coughs> going to study we are going to study the kind of dependency the kind of dependency the kind of dependency of rate of rate on concentration of different species ठीक है अच्छा एक बात और ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो अगर एक रिएक्शन में इस इस लाइन का मतलब क्या बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कहने का मतलब क्या है मान लो दो रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट है तो मान लो क्योंकि हमें तो पढ़ना सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में अब दो रिएक्टेंट है तो जरूरी दोनों का ऑर्डर सेम हो या दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो हो तो सकता है ए वाले का मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट है तो ए का अपना अपना डिपेंडेंसी होगा कंसंट्रेशन का रेट के साथ और बी का अपना डिपेंडेंसी होगा दोनों का भी कभी सेम नहीं हो सकता तो डिफरेंट स्पीसीज ए के रिएक्शन में अगर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट है तो उनका डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ तो लेकिन जो जनरल रिएक्शन हम क्या बोलते हैं बट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम क्या क्या करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है और उसका पावर क्या होता है ऑर्डर यही ऑर्डर क्या होता है आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है यही ऑर्डर डिफाइन करना रहता है यही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भैया क्योंकि बिना ऑर्डर के आप बता ही नहीं सकते भाई किसी रिएक्ट किसी भी रिएक्शन का उसके रिएक्टन या बिना ऑर्डर के आप कभी ये नहीं बता सकते कि भैया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ क्या वैरी कर रहा है मतलब क्या रिलेशन है आखिर कैसे वैरी करेंगे एक दूसरे के साथ ठीक है 
और जब ये साइन हटाओगे तो ये रेट बराबर क्या हो जाएगा रेट बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन का पावर एन ये एन क्या होता है यही एन मेरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है आप एन मत बोलो इसको ऑर्डर ही बोलो चलो अभी फिलहाल के लिए मैं एन नहीं लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ही लिख रहा हूँ और इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन पता चलता है और ये और उसका पावर जब भी कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर हो जब भी कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर हो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में रेट हो और इस एक्सप्रेशन को हम ओवरऑल बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन तो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लो एक्सप्रेशन या सिंपली और सिंपली रेट लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम रेट लॉ ठीक है एंड यहाँ पे के का मतलब क्या होता है तो के एज इट इज कॉन्स्टेंट है इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में डिफाइन हो रहा है रेट वाले एक्सप्रेशन में डिफाइन होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं नॉन इज अ कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं इसको हम नॉन एज रेट कांस्टेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और या हम इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसी का नाम है और कुछ है नहीं तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इनके नाम है ये चीज तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओवरऑल बस आपको मीनिंग ये था कि भाई किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का जो भी रिलेशन होता है रेट के साथ वो कौन वो कौन एग्जैक्टली exactly बताता वो बताता उस उस सब्सटेंस का ऑर्डर क्या है क्या है उस अगर मान लो एक रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है तो आप बोल सकते हो उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है कि आखिर ये रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन किस तरीके से घटेगा रेट के साथ आई बात समझ में क्योंकि हम तो बात रिएक्टेंट की कर रहे तो कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट का क्या होता है घटता है वो स्क्वायर के मैनर में घटेगा या 1.2 टाइम्स घटते जाएगा या थ्री टाइम्स घटते जाएगा तो ये हम आगे देखेंगे आखिर बस मैं फिलहाल तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आखिर किसी भी किसी भी रिएक्शन में कंसनट्रेशन का रिलेशन क्या होता है ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ ठीक है तो यहाँ पे के वगैरह जो डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है क्यों बोर्ड वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमें तो बोर्ड की भी तैयारी करनी है भाई साथ ही साथ बट बोर्ड में क्या होता था जनरली आपसे पूछ रहे थे भाई डिफाइन वेलोसिटी कांस्टेंट या डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो कुछ नहीं इसका डेफ अगर मैंने क्या किया कंसनट्रेशन का वन ले लिया मतलब मोलरिटी मैंने वन ले ली तो आर बरा आर बराबर क्या हो जाएगा के वन का पावर ऑर्डर और समथिंग का पावर वन हो तो क्या हो जाएगा रेट रे समथिंग का पावर वन का पावर जो भी समथिंग हो तो वन ही होता है तो हैंस के इज डिफाइंड एज मैं बोल सकता हूँ हैंस के इज डिफाइंड एज हैंस के इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each and every each and every species species in rate law in rate law expression rle isko short form mein rle bhi bolte hain theek hai each unity matlab when concentration of k is defined as rate of reaction when concentration of of each and every species in rate law expression is unity theek hai अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है भैया इम्पॉर्टेंट बात आती है ठीक है इसको मैं रब कर देता हूँ तो यहाँ तक आया उसको ये बातें आपको समझ में आ गई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 
ठीक है तो यूनिट ऑफ के की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इंपॉर्टेंट है देखो यूनिट ऑफ के की बात करूं तो आर बराबर क्या होता है के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर आर बराबर के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर तो क्या के को मैं लिख सकता हूं आर बाय कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर कंसंट्रेशन का पावर क्या ऑर्डर ले मैंने माना लेट ऑर्डर इज इक्वल टू एन लेट ऑर्डर क्या है मेरा एन है तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा अब आपका देखो यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल पर लीटर माना इधर और इधर क्या मैंने माना मोल पर लीटर का पावर एन ठीक है कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या करना है बस आपको कुछ करना नहीं है ठीक है सॉरी मोल पर लीटर पर टाइम रेट का यूनिट होता है ना मोर पर लीटर पर टाइम तो यूनिट ऑफ जो के हो जाएगा उसको मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर का पावर वन माइनस एन और टाइम इनवर्स ये आपका क्या हो जाता है यूनिट ऑफ के हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है अगर आपको के का यूनिट पता है तो आपको क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं पता है बराबर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपको किसी रिएक्शन में के का यू उसका रेट कांस्टेंट के यूनिट पता है इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता है क्यों अगर ऑर्डर एन एन ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है लेट से ऑर्डर जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है वन पॉइंट फाइव भी हो सकता है लेट अगर ऑर्डर जीरो है और ये तो टाइम तो क्या रहेगा सेकेंड इनवर्स से रहता है तो ऑर्डर जीरो रहता है और रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर तब आप मोल पर लीटर देखे बोलेगा अरे यार ये तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है मान लो अगर एन इक्वल टू वन है मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो वन माइनस वन जीरो मतलब सिर्फ सेकेंड इनवर्स है अगर किसी रिएक्शन में रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो आप क्या बोलोगे अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये एक तरीका होता बेटा यही तो आपको पहचान मैंने क्या बोला 80 परसेंट टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में अगर आपने ऑर्डर पहुंचा लिया तो आपको क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा तो पहला तरीका अगर क्वेश्चन में अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि भैया ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है तो अगर रिएक्शन दिया तो उसका हमेशा रेट कांस्टेंट आपको वैल्यू दिया रहेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया तो, तो उसका यूनिट भी दिया रहेगा तो यूनिट्स आपको पहचान लेना अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर का अरे ये तो सेकंड ऑर्डर का बस आपको करना इतना ही रहता है आई बात समझ में तो फॉर अ फर्टिक ठीक है तो अब यहाँ पे थोड़ा समझो ऑर्डर ठीक है वैल्यू ऑफ एन ठीक है और यूनिट ऑफ के तो ये एक तरीका होता है बेटा पहला तरीका मैंने आपको बता दिया ऑर्डर पहचानने का पहला तरीका क्या है यूनिट ऑफ के से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताते हैं लेट एन की वैल्यू जीरो मतलब ये कौन सा ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर है जीरो ऑर्डर पूरा ही लिख देता हूँ चलो मैं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये क्या हो जाएगा मोल वन माइनस जीरो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ये जीरो ऑर्डर का रेट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के के का यूनिट है ठीक है अगर एन इक्वल टू वन है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा यूनिट सिर्फ सेकेंड इनवर्स रहेगा क्यों ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा एन इक्वल टू टू है तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा वन माइनस टू तो माइनस वन तो ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हो मोल पर लीटर माइनस वन सेकेंड इनवर्स या आप इसको ऐसा लिख सकते हो लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स तो दोनों अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये डाटा गिव है ना तो आप इन डाटा को पहचान के भी आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको रिएक्ट और रिएक्ट किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पहचानना अगर आप ऑर्डर नहीं पहचान पाओगे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने आपको बोला एट्टी परसेंट ऑफ द टॉपिक आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालना क्योंकि डायरेक्टली आप रिएक्शन को देख के बोल ही नहीं सकते किस ऑर्डर का है तो लेकिन अगर रिएक्शन है जैसे आप याद करो केमिकल इक्लेबरियम में क्या था किसी भी रिएक्शन दिया रहता था उसका इक्लेबरियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू जरूर दी रहती थी ठीक है वैसे ही पूरे केमिकल कैंडिक्स में अगर कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो उसका रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू जरूर दिया जाता है तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी जाएगा तो उसका यूनिट दिया जाता है तो उस यूनिट से ही आप पहचानोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आई बात समझ में चलो तो यहाँ पे कुछ थोरिटिकल पॉइंट्स हम कवर करते हैं ठीक है
ठीक है कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हम इंपॉर्टेंट भी हैं आपके डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट ठीक है तो एक तरफ रेट लिख रहा हूं मैं एक तरफ लिख रहा हूं मैं रेट कांस्टेंट ठीक है पहला क्योंकि ये सब देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पहला डिफरेंस में आप इन दोनों के क्या लिखोगे इन दोनों का डेफिनेशन लिख लोगे जो भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है ठीक है सेकेंड क्या होता है रेट जो होता है चेंज कर जाता है टाइम के साथ रेट जो होगा वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा लेकिन 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 रेट जो रेट चेंजेस विथ टाइम लेकिन एक ऐसा ऐसा रिएक्शन है जहां पे एक ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जहां पे कभी भी रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होता कौन सा होगा सोचो अब यहां पे मैंने आपको बताया था रेट बराबर के कंसंट्रेशन का पावर एन एन मतलब ऑर्डर क्योंकि कैसे जैसे रिएक्शन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा रिएक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा घटते जाएगा हो सकता है कंसंट्रेशन बढ़े तो रेट भी बढ़ते जाएगा लेकिन अगर मैंने एन जीरो ले लिया मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो ये तो वन हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो कभी भी जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर याद रखना ये चीज वैलिड नहीं होती किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होती है ठीक है और ये क्या होता है रेट तो वही है कॉन्स्टेंट ही रहता है ये क्यों ये तो क्या रहेगा रेट रेट इज कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट क्या रहता है रेट कॉन्स्टेंट तो क्या रहता है इज इंडिपेंडेंट विथ टाइम अब ये के है तो दुनिया में कोई भी के किस पे डिपेंड करता है वेरी गुड कोई भी देखो रेट है रेट कांस्टेंट बोलो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो या वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ा है वेलोसिटी बढ़ क्योंकि हमारे कि पूरे केमिकल कैनेटिक्स में आपको एच जी आर रिएक्शन नहीं मिलेगा मतलब होमोजीनियस गैस स्ट्रक्चर तो आप ऐसा बोल सकते हो भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैनेटिक एनर्जी बढ़े तो कॉलिजन बढ़ेगा कॉलिजन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन क्या होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे इसका मतलब रेट कॉन्स्टेंट भी क्या होगा बढ़ेगा तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ठीक है <laughs> अब देखो दो बातें यहाँ पे कुछ बातें और लिख देता हूं अगर ऑर्डर पॉजिटिव है अगर ऑर्डर क्या है मेरा पॉजिटिव है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा घटेगा लेकिन अगर नेगेटिव ऑर्डर है तो ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्योंकि इनवर्स हो जाएगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहाँ छोटा सा पॉइंट था लिख दिया मैंने ठीक है तीसरा जो फैक्टर है रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ठीक है रेट किस पे डिपेंड करेगा रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट अगेन यहाँ पे किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए अगेन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा ठीक है रेट दोनों में चाहे रेट टाइम के साथ वैरी देखो या कंसंट्रेशन के साथ वैरी करो ठीक है दोनों में क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता है ठीक है रेट कौन सा डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन यहाँ पे फिर वही लिख देता हूँ मैं तीसरा पॉइंट रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड डिपेंड्स ऑन एंड ओनली डिपेंड्स कंसंट्रेशन में तो खैर कभी डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड सिर्फ किसके ऊपर करता है ये डिपेंड करता है बेटा पहला तो आपको अभी बता ही दिया मैंने टेम्परेचर डिपेंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा दूसरा कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी हालांकि ये सब टर्म जो है एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है और चौथा डिफरेंस आप लिख सकते हो इनका मोल पर लीटर टाइम इनवर्स इनकी यूनिट होती है और इनकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर वन माइनस एन टाइम इनवर्स लिखो ठीक है ये इनकी यूनिट हो जाती है ठीक है ठीक है तो ये सब चीजें थी बेटा जो ओवरऑल आज हमने डिस्कशन किया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे ठीक है तो यहाँ से आपको चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है 
कल से हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चालू हो जाएगा आपको मैंने पहला तरीका बता दिया ऑर्डर निकालने का पहला तरीका क्या होता है भैया रेट कांस्टेंट जैसे अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है इसका मतलब आप क्या कर सकते हो रेट ऑफ द रिएक्ट मतलब आप रेट का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ क्या रिलेशन होगा वो बता सकते हो ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टूडे और एक बात और ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है आप कभी भी डायरेक्टली किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा नहीं भी दिया जाएगा तो पहला तरीका पहचानने का मैंने बता दिया के का यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पहचानोगे कल हम डिटेल में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच